పారనియుక్తి ఒక ఊళ్ళో ఒక ధనికుడు ఉండేవాడు ధనవంతుడైనందుకు ఆయన ధన ధర్మాలు విరివిగా చేసి గొప్ప దాత అని కీర్తి సంపాదించుకున్నాడు పొరుగుళ్ళో ఇంకొక ధనికుడు ఉండేవాడు అయితే అతను పరమలోభి కాకి గోడ ఎంగిలి విధించే విధించేవాడు కాదు అందుచేత దాతను మెచ్చుకున్న నోటితోనే జనం లోభిని పడతిట్టేవారు తనకొచ్చిన ఈ అపఖ్యాతిని ఎలాగైనా పోగొట్టుకోవాలని లోభి కూడా తోచింది ఆయన వద్ద విశ్వాసపాత్రుడైన ఒక నౌకర్ ఉన్నాడు ఆయన వాడితో సంప్రదించి ఏదైనా ఉపాయం ఆలోచించమన్నాడు మీరు గొప్ప దాత అని లోకం చేత అనిపించడం సాధ్యం కాదు కానీ దాతగా పేరు తెచ్చుకున్న పొరుగూరు పెద్ద మనిషిని సులువుగా మోసగించవచ్చు ఆయనను ఒకనాడు మన ఇంటికి అతిథిగా పిలవండి ఆయన మన ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో నేను రకరకాల వేషాలు వేసుకుని అడుక్కోవడానికి వస్తాను ఆయన చూస్తూ ఉండగా నాకు ప్రతిసారి నూరేసి వరహాలు దానం ఇవ్వండి ఆ దెబ్బతో ఆయన నిర్ఘాంతపై కనిపించిన వారందరికీ మీ దాతృత్వం మీ దాతృత్వం గురించి చెప్తాడు కానీ ఖర్చు లేకుండా మీకు బోలెడంత కీర్తి వస్తుంది అని నౌకర్ లోభికి సలహా ఇచ్చాడు నీ ఆలోచన బాగుంది రేపే ఆయన భోజనానికి రమ్మందాం ఈ సాయంకాలం నువ్వు వారి గ్రామం వెళ్ళి ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పి రేపు ఉదయమే మన ఇంటికి రమ్మను అన్నాడు నౌకరు దాత ఉండే గ్రామానికి వెళ్ళి ఆయనతో అయ్యా మా యజమాని గారు రేపు ఉదయానికల్లా తమరని అతిథిగా విచ్చేయమన్నారు అని విన్నవించుకున్నాడు మీ యజమాని పిల్లికి బిచ్చం పెట్టడాన్ని ప్రతిది కదా నన్ను రేపు అతిథిగా పిలవటంలో ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి ఏమిటి విశేషం అయ్యా మీ యజమాని గురించి అందరూ అనుకునే మాటలు మీరు నమ్మినట్టున్నారు అసలు సంగతి చెప్తా వినండి ఆయన చాలా గొప్ప దాత మామూలు బెచ్చగాళ్ళకు కూడా ఆయన నూరు వరహాలకు తక్కువ ఇవ్వడం అయితే ఆయన చేసేవి గుప్తదానాలు మూడో కంటి వాడికి కూడా తెలియవు ఎందుకు రేపు మీరే చూస్తారుగా ఇక మిమ్మల్ని భోజనానికి ఆహ్వానించడంలో విశేషం ఏమిటంటే ఇప్పటి వరకు ఆయన చేసిన దానాలతో లక్ష పూర్తి అయింది అందుకని ఆయన రేపు గుడిలో అభిషేకం చేస్తున్నారు ఆ సందర్భంలో ఒక తగిన మనిషికి భోజనం పెట్టాలని కూడా ఆయన నిశ్చయించారు ఈ ప్రాంతాల్లో ఆయనతో సూర్యతో గల దాత మీరు ఒక్కళ్లే కాబట్టి మిమ్మల్ని తప్పక రమ్మన్నారు అన్నాడు దాత ఆలోచించి సరే రేపు పెందలాడే వస్తానని మీ యజమానితో చెప్పి అన్నాడు నౌకర్ లోబి వద్దకు తిరిగి వెళ్ళి తాను చెప్పిన మాటలన్నీ ఆయనతో చెప్పాడు మరునాడు దాత లోబి ఇంటికి వచ్చాడు తమ వెంట నౌకరైనా లేకుండా వచ్చారేంటి అన్నాడు లోబి చిన్న పని నుండి మా నౌకరు దిగబడిపోయాడు ఆ పని పూర్తిగా గానే వాడు వస్తాడులేండి అన్నాడు దాత చూశారా నేను ఇప్పటికీ లక్ష వరహాల దానం చేసి ఉన్నానన్న సంగతి మా నౌకరు మీకు చెప్పేశాడట నా దానాల గురించి ఇతరులకు తెలియటం నాకు సుతారాం ఇష్టం లేదండి దాన ధర్మాలు చేయటం ప్రధానం కానీ నా కీర్తి ప్రధానం కాదు అందుచేత నా రహస్యం మీరు ఎక్కడ బయట పెట్టకండి అన్నాడు లోబి లోబి వద్ద ఉండే నౌకరు తన యజమానితో బాబు నేను గుడికి వెళ్ళి అభిషేకాలు చేయించి వస్తానని బయలుదేరి ఇంటింటికి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత వాడు ఒక మొసలి బిచ్చగాడి వేషం వేసుకుని తన యజమాని ఇంటికి వచ్చాడు దాతతో మాట్లాడుతూ ఉన్న లోబి తన పక్కన పెట్టుకున్న సంచిలో నుంచి నూరు వరహాలు తీసి వచ్చిన బిచ్చగాడికి దానం చేశాడు ముసలి బిచ్చగాడు వెళ్ళిపోయిన కాసేపటికి ఒక బైరాగు వచ్చాడు వాడికి లోబి నూరు వరహాలు ఇచ్చి పంపాడు అది మొదలు భోజనాల వేళ అయ్యే లోపల ఒక మోగవాడు ఒక గుడ్డివాడు ఒక యాత్రికుడు ఒక బుడబొక్కలవాడు ఈ విధంగా పది మంది వచ్చారు లోబి అందరికీ నూరేసి వరహాలు ఇవ్వటమే గాక తన నౌకరు చాకచక్యంతో ఇన్ని వేషాలు మార్చి రావటం మెచ్చుకున్నాడు దాత లోబితో మీ వంటి దాతను నేను ఎక్కడా చూడలేదు వినలేదు ఈ రోజే మీరు పదివేల వరహాలు ధర్మం చేసినట్టుంది అన్నాడు లేదండి పది మంది వచ్చారు పది నూట్లు దానం చేశాను ఇది నాకు పరిపాటి లేండి అన్నాడు మధ్యాహ్నానికల్లా లోబి నౌకరు తన మామూలు వేషంలో వచ్చాడు వాడు తన యజమానితో అయ్యా లక్షపత్రి పూజ అభిషేకం ఇప్పుడే పూర్తి అయ్యాయి ఇదిగో ప్రసాదం తెచ్చాను అని ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు కాసేపటికి లోబి కూడా లోపలికి వచ్చి నౌకర్తో నాటకం బా బాగా ఆడేవు ఏది మన సొమ్ము ఇదిగో చూసుకోండి ఐదు వందలు అంటే నౌకరు లోబికి డబ్బు మూట ఇచ్చాడు ఐదు వందలు ఏంట్రా నేను నీకు వెయ్యి వరహాలు ఇచ్చాను కదా లేదండి నేను ఐదు సార్లే వచ్చాను వచ్చిన ప్రతిసారి మీరు నూరేసి ఇచ్చారు అన్నాడు మరి పది మంది వచ్చారే నువ్వు ఐదు సార్లే వస్తే మిగిలిన ఐదు సార్లు వచ్చిన వాళ్ళు వారెవరు అని లోబి ఆందోళన కద్ది అడిగాడు వాడు మా నౌకర్ అయి ఉంటాడులేండి అని దాత గొంతు వినిపించింది యజమాని నౌకరు లోపల మాట్లాడుకునే సమయంలో ఆయన చల్లగా లోపలికి వచ్చి సంభాషణ అంతా విన్నాడు మా నౌకరు కూడా ఇక వచ్చేస్తాడు వాడు కూడా మంచి నమ్మకస్తుడే లేండి మీరు ఇచ్చిన ఐదు వందలు ఎక్కడికి పోవు అన్నాడు దాత లోబి ఆశ్చర్య అవమానాలతో కుంగిపోయి ఏమి అనలేక కొయ్యబారిపోయాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్